sitten tervetuloa jakso neloseen SVC Studio öö, vieraana tänään. Meillä on Vesa Salovaara tuosta vorna yhtyöstä ja Ephemeral yhtyöstä Tervetuloa Vesa. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Ne täällä. Etänä, <laughs> mutta silti <tässä. laughs> tota, Mennään kuule suoraan asiaan. Elikkä mitä sulle kuuluu? Me ei olla nyt nähty myöskään niin kuin pitkään toviin, niin mm-hmm. mitä sä oot nyt tämän, tässä vuoden aikanakin nyt sitten touhunut niin kuin itse laulajana? Joo, no siinä suunnitelmat meni tietysti aika lailla uusiksi niin kuin kaikilla, että tota, täydellisessä maailmassahan Vornan kanssa oltaisiin tuossa juuri hetkittäin palattu Euroopan kiertueelta ja, no niin. ja tota, koko viime, viime vuosi olisi ollut keikkaa, että nyt on ollut vähän hiljaisempaa sillä rintamalla, mutta että ehkä itse on kumminkin pystynyt löytämään enemmän niitä positiivisia puolia tästä kumminkin niin kuin henkilökohtaisesti. Että, okay. että tosiaan, tosiaan toi toinen bändi Ephemeral tuossa, niin en tiedä olisiko se levy ikinä valmistunut, jos ei ne kaikki vuoron keikät olisi peruntunut ja näin, että niin kuin tavallaan se ehkä, itsellä on semmoinen pieni taipumus ehkä haalia asioita enemmän kuin mitä pystyy kerralla hoitamaan, niin sitten tavallaan kun se Korona niin putsasi ensin kaikki keikat pois, niin sitten okei, tuli se levyprojekti. Sitten kun sai sen levyprojekti alta pois, niin jotenkin siltikin tuntui, että miten mulla ei päivissä aikaa yhtään, niin jotenkin se ongelman syvyys on alkanut paljastumaan. Okay. Itselle niin tämä on ehkä toiminut semmoisena tietynlaisena, niin kun on pystynyt vähän pistämään asioita järjestyksiä ja priorisoimaan ja keskittymään niin ihan omaan Joo. hyvinvointiin tässä. Siis... Mä voin samaistua tuohon kyllä ihan täysin, mm. että on tehnyt samanlaisia ratkaisuja. Joo. Jos me tarkastellaan tästä vaikka ensin vähän Vornan polkua nyt, niin tota silloin 2019, oliko se syyskuussa, julkaisitte sen Jep. täyspitkän sateet palaavat saavat. Palata saavat. Niin tota, mitä? Palaavat Mitä? Palata. Palata. Sateet palata saavat. Aha. Oletteko te muuten ihan vaan tämmöinen off topic kysymys, oletteko te ikinä laittanut ketään niin ulkomaalaista henkilöä lausumaan tätä niin kuin, teidän halpumin nimeä? Kyllä, tota, no tietysti jotain, noita, mitä, jotain videoreaktiota on nähnyt, niin ja. siellä on ihan hy- hienoja yrityksiä. Okei, okay. <laughs> mun täytyy kaivaa semmoinen kuin jostain. Joo, joo. Ja jossain kohtaa, tota, nythän me ollaan tehty uudelle leville, tehtiin englanninkieliset käännökset tota, tota, googlettiin sanotuksista. Joo. mikä oli omalaisessa projekti. Että toisaalta se on niin ehkä hyvä että nyt, että ulkomaalaisetkin pystyy jollain lailla vähän paremmin saamaan selvää, mutta toisaalta se on tappanut sitten ne kaikki mahtavat Google Translate-versiot, mitä biisiä sitten pyörii jossain vaiheessa. Joo, ja sittenhän se liittyy tavallaan just siihen Vornankin kiehtovuuteen, se, että pyrikat ja sanat, ja, tai siis kaikki on suomeksi, niin sehän mä voin hyvin nähdä, että se kiehtoo myös niin ulkomaalaisia, ulkomaalaisia henkilöitä niin kuin vielä kaikesta enemmän. Mm. Mutta sitä mun piti siis siitä teidän albumista ja siitä prosessista, niin sä jo tuossa puhuit niistä, niistä tota, peruuntuneista ja ke- keikoista ja kaikkea, niin tota, mm-hmm. vaikuttiko tämä niinku yleispalttisesti kanssa sitten siihen, että miten se itse albumi niin sanotusti menestyi ja se, miten sitä saatiin promottua vai oletteko te ketsinyt vaihtoehtoisia ratkaisuja mm-hmm. niin kun, tähän promotyöhön? No. Me kuulutaan ehkä just siihen onnekkaaseen saakkiin, kun se levy tuli kuitenkin silloin 2019 syksyllä. Joo. Ja tota, saatiin siihen syksyn puukattua keikkaa ihan kohtuullisen hyviä sitten vielä 2020 tammikuussa. Ja näin, että tuntui, että se, meillä se levy julkaisu lähti kyllä rullaamaan aika mukavasti. Ja, ja niin kuin, tota, oli ihan hyvä, hyvä hype siinä päällä. Ja Joo. Näin, että niin kuin, toki siinä olisi sitten ollut se täysfestari kesä, että siellä olisi ollut numerokki ja tuska ja... Son Smith ja Metallivuoret Saari. Helvitessähän me nyt sitten ollaan varmaan viimeksi nähty, että sen onneksi sitten on onnistu, mutta Tavallaan Joo. sillä lailla lässähti se lento vähän lyhyen, mutta niin kuin taas ei voi ehkä hirveästi valittaa, kun tietää, että ihmiset on julkaissut sitten silloin maaliskuussa levyjä tai, tai viime vuoden lopulla tai muuta ja sille levyjulkkarikeikat siirtyy vuodella tai puolella toista eteenpäin. Niin siinä mielessä niin kuin mun mielestä meillä meni olosuhteisiin nähden aika hyvin se homma siinä kumminkin, että nyt ollaan sitten, sitten tota, no viime vuonna saatiin sen saarihelvetti keikan lisäksi, tota, hetkinen, kolme keikkaa saatiin soitettua syksyllä, että Joo. siinä mielessä niin ollaan 
yllättävänkin paljon päästy, päästy tässä soittaa. Ja nyt sitten tota, se Euroopan kierto, mikä piti olla tuossa tota, nytten, nytten helmi maaliskuussa, niin tavallaan osittain sitä kompensoimaan sitten tota, puukettiin tämmöinen live-striimi. Keikka sitten, millä niin kuin pystyttiin tarjoamaan vähän myöskin sille ulkomaiselle yleisölle tota, sitä, sitä meillä meininkin, että senkin oli alun perin tarkoitus olla tämmöinen, että siinä olisi yhdistetty live streami ja sitten live yleisö, mutta, mutta sitten viime hetkellä sitten tota, todettiin, että eihän se tietenkään ole mahdollista se Nei. live yleisö paikallista. <laughs> no, Eikö niin, se ollut siellä Onteroksissa, jos en väärin? Onteroksissa, joo. 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 M- miten se meni? Että oliko se vaikea toteuttaa vai... Niin kuin, niin. Se oli vähän, tota, no ensinnäkin olihan se tosi outo, että niin kuin lähtökohtaan meillä piti olla silleen, niin kuin, että saataisiin kumminkin käytännössä normikeikka aikaa sinne ja sitten se olisi vaan sen lisäksi live streamattu, että niin kuin pystyisi saamaan vähän sitä niin kuin autenttista kuvaa sitä meidän keikasta että, ja tavallaan niin kuin me ehkä Hiukan viime tippaan jätettiin myöskin sitä suunnittelua siinä, kun ei tiedetty, että pystyykö sitä striimiäkään ylipäätään toteuttaa, niin okay. sitten, ehkä ihmisillä on se motivaatio saattaa kuukausia etukäteen vähän rajallinen siinä, mutta kyllä me sitten tota, sit todettiin, että noin, se toteutetaan striiminä ja sitten ruvettiin niin treenaamaan ja, ja tota, saatiin mun mielestä ihan hyvä paketti aikaa ja tota, saunas hyvältä ja vallot näytti hyvältä ja, ja kameratyöskentely toimii ja näin. Et mun mielestä siitä tuli ihan, ihan hyvä paketti, että olihan se niin enemmän kumminkin semmoinen fiilis, että soitettiin treenit vaan niin kuin hyvissä puitteissa ja sitten rupateltiin biisien välissä. Ja okay, yeah. Tavallaan ehkä biisien aikana pystyi kumminkin eläytymään siihen, että, että ikään kuin olisi ollut keikalla, mutta kyllähän se todellisuus iskee kasvoilla sitten siinä, kun biisi loppuu ja on se haudatiljainen kammio siinä. Niin, niin sillä... Joo. <laughs> Ää, Joo. Ihan tälleen laulajan näkökulmasta kans, niin mit, kun silloin kun on tavallaan normikeikka päällä ja tulee mm-hmm. semmoinen drive myös, niin tuliko sillä semmoista samanlaista niin kuin drivea siinä tommoisessa tilanteessa? Kyllä sen pystyy jotenkin niin kuin kaivamaan niiden biisien aikana Joo. jollain lailla. Ehkä sen liittyy myöskin se tietysti, kun on niin paljon taukoa, niin kun se oli niin lähin korvikeikka tai mitä oli tarjolla, niin <tos> ehkä siitä niin pystyi nauttimaan kumminkin sitä kautta. Mutta että sitten tietysti mikä niin kuin, sitä flowta siinä niin haittaisi tietysti se, että sitten kun viisi loppuu ja on ihan täysin hiljasta, niin, <tos> niin kyllä sitä ei siihen pystynyt jotenkaan kumminkaan ihan täysin valmistautua etukäteen, että millaista sille kameralle puhua ja välillä unohti puhua sille kameralle. Ja... Siis oliko sulla siis joku semmoinen... Siis siellä, ee, siis siellä salissa oli yksi kamera sitten, joka niinku liikkui ja ikään kuin okay. siihen pystyi niinku vähän, vähän silleen niinku kommunikoimaan suoremmin, mutta sitten meillä oli chatti, tota, monitori siinä <laughs> lavarennassa, missä pyörin. Et se, oikeastaan se pelasti jonkin verran sitä, että u, niinku muisti jossain kohtaa kumminkin se, että joku siellä on kumminkin joku. Et jos ei olisi ollut mitään chattia, niin sitten se olisi ollut ehkä vielä oudempaa. Mutta että, Joo. On se sellainen fiilis, että vähän kun puhu, puhu, keskustelisit itsesi kanssa kotona peilin ääressä, niin kyllä sä niin pystyt tekemään sen, mutta kyllä sinä ajatus lähtee harhailemaan kaikki. Joo, se on kyllä ihan totta. Tota, lähtisitkö tekemään nyt sitten, tai oletteko tekemässä nyt uusia striimikeikkoja joko Vornan tai Efemeraldin kanssa? No ei ole suunnitelmissa tällä hetkellä, mutta kyllä toi ehkä valoi hiukan uskoa siihen, niin kuin, että se voi myös toimia, että varmasti niin kuin auttaa jatkossa sitä niin kuin valmistautumista siihen, että niin kuin sen pystyisi siihen formaattiin tekemään vähän paremmin ja niin kuin jotenkin niin kuin miettimään, tai niin kuin ehkä pystyy paremmin fiilistelemään, että mikä toimisi siinä, Joo. siinä niin kuin tunnelmassa. Joo. Oliko teillä jotain rekvisiittaa vai olitteko te vain niin bändin esiin? Me oltiin bändi. Että se oli Joo. Koetettiin tuoda tavallaan aika hyvin lähelle sitä meidän normikeikkaa. Mutta mutta että poikkeuksena kaikilla oli mikit tällä kertaa, että se oli semmoinen tota, uudekko tilanne. Ja kuuli kaikki, <laughs> mitä kukin pöpötti sitten keskenään siinä. <laughs> joo, joo. Että voi olla, että sitä tuodaan normikeikoillekin, jos se saadaan siitä rullaamaan. Joo. Joo. Mä mietin sitäkin, että teilläkin kuitenkin molemmissa yhtiöissä on tosi mahtifontista ja semmoista, niin kuin, myös, mä puhun niin kuin visuaalisesta musiikista, niin mä näkisin jopa teilläkin semmoisen, 
kunnon lavasteet ja se, semmoisessa mm. niinku, satustriimimaailmassa sitten niinku toteuttaisi semmoisen mm. vähän pömpöisimmän ö, keikan, niin tota, tuli vaan idea. Ja. Joo, kyllä, tota, kyllä mä luulen, että jos tässä tota, tämä tilanne jatkuu tällä lailla, niin Joo. kyllä me jotain tehdään. Joo. Toki striimikeikossa on vähän se, että niitä ei ehkä voi ihan joka kuukausi toteuttaa, että niin. melkein pitäisi olla aina joku, joku niin kuin vähän spesiaalimpi pointti siinä Joo. hommassa sillä hetkellä, kun se toteutetaan. Että... Joo, että fanit jaksaa tulla sinne. Tota, oliko se sitten niille, jotka ei ole nähnyt sitä live-striimikeikkaa, niin onko tämä Vornan keikka nyt nähtävissä sitten jostain, jossain? Se on nyt poistunut se tallenne, että se oli sen pari vuorokautta, se oli sen keikan jälkeen. Se oli se, okay. se oli siinä. Toki on aika kova koukku siinä mielessä, että se on just nähtävissä parin päivän ajan ja sitten se katsot tai sitten sä et kato. Et siinä mielessä niin. mietin sitä striimikeikkojenkin niin kuin säännönmukaisuutta, että periaatteessahan tämäkin, että vaikka olisi vaikka joka toinen kuukausi, niin jos siinä mm. on tuommoinen, että äh, se keikka itsessään häviää, niin sitten sekin on niin. aika hyvä porkkana paneille, että pakko niin kuin nähdä se siinä kahden päivän aikana. Mm. Mm. Oliko siinä siis jotkut pääsyliput ja kaikki tämmöiset? Se oli tiketin kautta joo, pääsyliput, niin. Joo. Ja alun perin siellä tosiaan piti olla se live-yleisökin, että sitä sitten vähän niin kuin joo. lennosta sitten muokattiin sille, että joo. oli pelkästään ne striimiliput, mutta joo. ihan silleen, että siis plus minus nollahan se meille oli, mutta niin kuin okay. hyvä kokemus kumminkin joo. tässä <laughs> No kun tää on just sitä, että... Mä itse asiassa oltiin just kuvaamassa Fear of Dominationin uh, toisen siinä kuin uh, no. video, niin he, siellä oli just nämä tyypit, jotka mun mielestä oli kans siellä teidän striimissä tekee, tota, no. mitä, mitä, mitkä niiden nimet oli, apua en muista, niin he sanoi just sitä, että kaikki tämä striimi juttu, että vaikka heillä on niinku monen tonnien laitteet, niin ei niistä itse striimeistä sitten, vaikka se voisi näyttää ulospäin hyvältä, että okei saatiin viisi tonnia striimistä, niin Silti mm. ne menee kaikkiin juokseviin kuluihin sitten lopuksiin, mm. että ei siinä niin kuin monen hengen palkko ei makseta, että yksi striimi ilta, mitä se työllistää bändin jäsenet ja sitten mm. sen stream, paljon teillä oli siellä porukkaa itse asiassa? Öö, mikä se on se laillinen virallinen määrä? Niin, se ei verran. <laughs> <laughs> joo joo, okei, okay. oliko se kuusi henkilöä no. sitten? <laughs> Niin, kuusi henkilöä bändi, Joo. Joo, pari tekniikkoja, se kuvastuisi ja ky- kymmenisenkö meitä siellä olisi ollut. Joo, jos, jo. mutta jos miettisi, siinä on just semmoinen jopa ottisi kuusi henkilöä, niin, tota, no. niin ei se, rupeat sitä sitten niitä lennusia no. jakamaan, niin ei sitä kauheasti sitten kuitenkaan jää. Joo, mutta se oli ennen kaikkea tota, palvelus nyt. Joo. Meille itsellemme tässä tilanteessa päästiin vähän soittaa ja sitten tuota, Joo. näille tuota, sekä kotimaisille että ulkomaisille kuulijoille tietysti. Että Joo, saitte varmaan hyvää palautetta. Joo, kyllä tuota, ihan tuntuu ihmiset tykkäävät, että se tietysti tuota, lämmittää mieltä, ettei lähdetty ihan turhaa kumminkaan sinne soimaan. Joo, ja ketään ei kiinnosta. Joo, just mm. näin. Ja kun mä uskon, että just teilläkin teidän keikoilla on nähty kuitenkin niitä teidän perusfaneja ja semmoisia just fanaattisia vornafaneja ja muuten, mm. niin tosi mä uskon, että niinku heille tämä oli suuri niinku palvelus, että saa niinku vähän taas kiinni siitä bändistä ja niinku nauttia mm. siitä, niin tosi hyvä. Ää, Joo. Mitä, mitäs tota, mitä teillä on niinku muuta suunnitelmaa nyt sitten tälle vuodelle Vornan kanssa? No tälle, tänä vuonna hän olisi tietysti jälleen numerokki ja John Smithia. Ja... <laughs> kun mietin sitä, että numero viime vuonna, niin sitä striimikeikkaa järjesti, niin tota... Joo. Olisi Saa <laughs> nähdä. Mm. Et... Niin, Ettei sitten ole myöskin numerokissa. Joo. Tai niin kuin... Pitäisi olla. <laughs> niin, joo. <laughs> Sille ehkä. <laughs> joo. Se on Mutta tää, siis että... sanotaan, että meillä on ehkä semmoinen, semmoinen asennoituminen tähän, että nyt vaan niin kuin... Eletään ikään kuin mitään ei tapahtuisikaan ja sitten kyllä se sitten ehkä kuukautta, pari viikkoa ennen selviää, että jos, jos jotain sitten tapahtuukin, niin se on niin kuin iloinen yllätys siinä vaiheessa, mutta että käytännössä tota, itsellä ainakin henkilökohtaisesti on pyrkinyt ihan yleisesti ottaen kehittymään muusikkoina tässä ja kirjoitellut biisejä ja 
ja samaten muut, muut tota, bändin jäsenet, niin silleen se homma niin rullailee tässä. Ja sitten jos päästään soittamaan, niin se on hienoa, ja jos ei, niin jätetään sitten niin kuin, tavallaan kumminkin siellä kulisseessa johonkin suuntaan. Joo, just näin. Siis kun sä puhuit tuossa haastattelun alussa myös just tästä, että korona on tuonut myös hyvää, mm. onko se tämä just tämä aika, että tavallaan mä muistan, tämä sun, että on liikaa asioita ja liikaa projekteja, niin mä tulen, mm. että samaistuu niin hyvin, niin mulle aina itselle, tai mulla tässä hetkessä on tullut siis tilaa sille luovuudelle. Ja Juu. Et vihdoinkin sieltä rupeaa tulee lyrikkaa sieltä mielen syvyyksistä ja tietyt lukot niin on mm. avautunut, niin oletko menossa jotain samanlaista prosessia tällä hetkellä? Joo, on, että siis silloin alun perin, tota, kun Warnan toisaalta palata saavat ilmesty, niin vähän samaan aikaan kirjoitin silloin jo sitä efemeraalia tevyttelevyä, niin Joo. Ja se jotenkin kyllä niin kuin ajo ihmisen aika ahtaalle, että oli niin kuin tavallaan luovat karvat aika tukossa. Että... Mutta siitä sitten niin 2019 julkaistiin se sateet palata saavat ja nyt tuossa viime kesänä sitten sai viimeistä ja työsen efemeraali. Että, että niin kuin nyt ehkä tälleen, niin kuin, kun siitä, siitä tota efemeraalin valmistumisesta alkaa se vuosi tulla kohta täyteen, niin tuntuu, että nyt alkaa taas olla sille jotain uutta sanottavaa. Ja... Silleen niin kuin tuota, ajatus virtaa vähän kirkkaammin tässä kohtaa. Joo. Ää, miten tota, miten tämä on vaikuttanut muuten yleisesti sun treenimotivaatioon? Mitä lauleskelitko tällä hetkellä niin kuin Vorna tai Efemeraldin biisejä vai miten sä treenaat? Kyllä, tota, <laughs> ehkä niin kuin laulamista on tullut pikkusen vähemmän tehty. Että ehkä, niin kuin, ehkä on enempi, enempi tota löytänyt uudelleen rakkautta siihen vaikka kitaran soittoon ja pienon soittoon ja tämmöiseen, että on niin kuin ehkä lähtenyt sitä kautta. Ja kyllä se niin kuin laulu kulkee sinne rinnalla, mutta että... Joo. Ja kyllä tuossa niin kun sitä striimikäykkää lähdettiin toteuttamaan ja rupesi siinä kuukautta ennen tota taas vähän niin kuin lämmittelee sitä hommaa, niin huomasi, että pitäisi varmaan treenata vähän niin kuin säännöllisemmin kiinni, mutta että, oh. ettei se pääse kumminkaan ihan, ihan rapautumaan. Että kyllä siitä jo, jollain lailla selvittiin kumminkin ja näin, mutta että kyllä mä niin näen, että tämä on ihan hyvää aikaa kumminkin silleen kehittyä ja niin kuin rauhassa niin kuin paneutua siihen niin kuin myöskin niin kuin laulajana kehittymiseen ja niin kuin yleisestikin. Mä itse huomannut kanssa, että pieni tauko siinä, että ei ole koko ajan systemaattisesti treenaamassa jotain mm. kenkaa varten, on jopa helpottanut omaa laulamista. Et toki, Joo. Tokihan ne säröt ja semmoiset niin vaatimammat asiat niin vaatisivat just sitä ylläpitoa. Että... Joo, Särö, <laughs> säröistä etenkin huomaa kyllä silleen, että jos on kuukauden tauko, niin sit se vaatii melkein kaksi kuukautta päivittäistä lämmittelyä, että sen saa taas niin sen. Se, Ai että. Mutta samalla mä toivotan itse ainakin tervetulleeksi just sen pienen tauon siitä, ettei mm. koko ajan niin kuin, tietyllä tavalla Mutta Joo. tietysti kun itse opetan laulua, niin mä saan sitä treeniä tässä kätevästi aina samalla. Et, tota, sit, esimerkiksi sun tilanteessa, niin sit se pitäisi ottaa vaan se aika siihen, että vähän käy mm. sitä särö ja kliinian silloin tällä läpi sitten. Joo. Mutta toi on itse asiassa tosi kiva kuulla, että sä harrastat myös tätä kitaraa ja pienoa. Et, et, oot sä, kuin, kuin pitkällä sä oot niissä? Mä oon siis rämpytteluasteella kitarassa ja tota, pianossa. Se menee ihan hyvin sille säästysjuttuja, mutta tota, teet sä biisejä itse niiden avulla vai? Kyllä mä oon tehnyt aina biisejä. <laughs> että, tota, oikeastaan mun... Niin musiikkipolkuhan alkoi aikanaan kitaralla, mutta se sitten hyvin pian jäi tota, laulun jalkoihin jossain vaiheessa. Ja, ja tota, sitten se niin ehkä jossain vaiheessa pienosta tuli se pääasiallinen sävellys soitiin. Ja, ja. Näin, että nyt on ehkä yrittänyt niin kuin, saada niistä jotain muutakin työkalua kuin pelkästään siihen säveltämiseen. Että säveltäminenhän on tosiaan aika helppoilla instrumentilla, niin kuin, koska sitä pystyy huijaamaan niin tekniikan <laughs> kaikella, kaikella muulla, muulla, kunhan ne ideat saa jotain, jollakin lailla ylös. Mutta, että, nyt on niin innostunut vähän muutenkin, muutenkin treenaamaan sitä puolta. Ja mä luulen, että se kyllä, niin kuin, niin kuin ehkä itsekin olet huomannut, että se varmasti tukee myös sitä laulamista, se kyllä. soittamisen kyllä. kehittäminen. Joo, vähän so- usein sointujen ja kaikkien tämmöisten Joo. äänien ja 
ratkaisujen kehittäminen ja löytäminen ja sitten kun sen lauluun, niin se äh, ihan uusia maailmoja avautuu kyllä. Se oli. Joo. Äh, sitten mä menen, mä katson vaan, että ei mulla ole toi päivämäärä väärin, mutta Efemeraldista tämä teidän albumi, niin ettekö te julkaissut sen nyt, nyt maaliskuussa, kymmenes päivä? Äh, se oli itse asiassa, ootas mun pitää ettekin katsoa kalenterista. <laughs> Me, siis he, helmikuun tota, 19. päivä, ellen pahasti väärin Okei, okay, no sit mä oon kattonut vaan jostain kaasta sinne sivulta tai joku ihan huuhaa päivä. Mut siis mua ihmetytti, että siis kuitenkin tämä, tämä kevät. Joo. Niin mikä tota itse asiassa vei teidät tähän ratkaisuun, että te julkaisitte täyspitkän nytten, kun periaatteessa ei pääse just keikoille eikä oikein mitään tekee? Joo, no sehän tässä on hauskaa, että meidän ei alun perinkään ollut tarjotus keikkailla. Että niin kuin meitä, meitä tämä oikeastaan niin kuin palveli tietyllä lailla tämä, okay. tämä tilanne tässä, niin tota, se nyt, nyt ei tullut, tullut myöskään sitä niin kuin painetta ehkä niin kuin ulkopuoliselta taholta, että sai rauhassa julkaista se levy. Ja niin kuin. Joo, joo. On siinä ehkä semmoinen, joo. Niin, on siinä ehkä semmoinen niin kuin pieni optio tai takoa vietettiin itsellemme Raolle, että jos joskus siltä tuntuu, niin miksi, miksi ei sitten keikkaataisi, mutta että Joo. henkilökohtaisesti tuntuu, että on elämässä sen verran paljon, että, että kaksi aktiivisesti keikkailevaa bändiä ja levynkirjoitukset siihen ohe, niin aika huonosti Joo. tuntuisi toimimaan. Joo, siis tota, just kokeilin tuosta Sireenin ja mm. Sirokominessa, niin ihan samaa. Mm. <laughs> Hengissä ollaan vielä, mutta <laughs> Mut mua nyt lähinnä kiinnostaa, että mikä oli itse asiassa se ajatus nyt sitten, kun kuitenkin siellä on se Snoro Joni, joka oli Frostatidessa ja kaikkea tämmöistä, että kuitenkin näkisin teidät myös live-yhtyenä, niin mikä oli se, niin kun, onko se just vaan se tavallaan se ajatus siitä, että ei nyt välttä riitä aika vai oliko siellä joku muukin sitten? minkä takia tämä on nyt tämmöinen studioprojekti niin sanotusti. Se on ainakin se oma pääsellen syy, että Joo. kyllä siellä varmaan niin kuin jonkin verran olisi, olisi kyllä paloa niin kuin lavoillekin. Ja sehän siinä on hauska, että se on se nyt ihan live musiikki ja se levy. Että niin kuin. <laughs> <laughs> että tota, siinä mielessä varmaan niin kuin ihan semmoista niin kuin valjastettavaa potentiaalia sieltä löytyisi niin kuin sille osastolle. Pitää katsoa, mikä, mikä tilanne on, että niin kuin itse on ehkä tullut hiukan varovaiseksi niin kuin just sen takia, kun on tullut aikoinaan haalittu aika paljon asioita samalla ja sitten on niin kuin huomannut, kuinka se ikään kuin imee sen ilon sitten kumminkin ihan kaikesta loppupeleissä, että huomaa, että ympärillä tapahtuu hienoja asioita ja sitten niin kuin miettii, että mikä minussa on vielä, kun ei saa tästä niin kuin oikein mitään irti. Niin nyt on niin ollut hyvä, että on saanut vähän, vähän takapakkia ja niin mietittyä sitä, että mihin oikeasti niin rahkeet riittää ja aika riittää. Ja... Haluatko, sä jakaa, haluatko sä jakaa tässä niin kuin vähän sitä sun, että millä tavalla sä oot niin kuin käsitellyt niitä? Mä itse asiassa sain tämän mun omalta valmentajalta. Tämän, että mä, kun mulla oli siis alkuvuodesta aikavuoden kaos, niin mä ajattelin, että tai hän neuvoi mua ajattelemaan niitä asioita, mitkä on mulla aktiivisena elämässä, niin tämmöisenä jongloirauspalloina ja sitten mä heittelen niitä yhtä aikaa ilmaan, niin sitten mulla oli tyyli kahdeksan, yhdeksän palloa sillä niin kuin, mitä mä teen, näillä teen, niin tota, miten sä oot käsitellyt näitä kaikkia asioita? Ja niin kuin sä puhuit siitä priorisoimisesta, niin Joo. oma prosessi on No yksi juttu on ollut ainakin ihan se, että on tota laittanut niin kuin Ihan niin kuin merkannut kalenteriin, että nämä on ne jutut, niin kuin, mitkä mä ainakin haluan sisällyttää mun niin elämään. Ja niillä on niin kuin, ikään kuin aika, että mä kerkeen, kerkeen niin kuin, niihin asioihin paneutumaan. Ja sit, niin kuin, no, muun muassa sosiaalinen media on yksi, yksi tämmöinen niin kuin, aika tota, ihana aikasyöppö. Niin, tota, mä oon todennut sen, että mitä vähemmällä sometuksella, niin kuin mä oon, niin sitä paremmin voin, mutta kumminkin sitä tarvii ja tietyllä lailla haluakin olla siellä messissä, mutta niin kuin on niin kuin ehkä laittanut se, että silloin on niin kuin joku aika päivästä varattuna ja Joo. siinä ajassa kerkee somettaa se, mikä kerkee somettaa ja se, mitä ei kerkee, niin se jää pois. Joo. Ikään kuin, niin kuin tällä, tällä lailla niin kuin se on lähtenyt niin kuin 
ehkä niin kuin selkiytymään se, se, että mitä oikeasti kerkee tekemään ja mitä, mitä, niin kuin, tota, mitä on vaan pakko jättää pois niin kuin, niin kuin ihan kohtuuden nimissä. Joo. Mä itse asiassa harrastan nyt aika samaa. Mä lähdin jopa ihan perusteista, että ihan unta, riittävästi mm-hmm. unta. Joo. Et mä aikataulutan sen, että mä olen no, sängyssä 11 mm-hmm. maista ja puhelin on siinä kohtaa pois, koska se on just se pirullisin, että no mä vähän katon vielä. Ja kello on yksi ja silleen, no mitä saavutin elämällä, niin no ei mm-hmm. ole mitään. Sitten tietysti, no mä oon joutunut opettelemaan tässä vaikka ruokarytmiä kanssa, mutta sitten tämä liikunta, se on mm. kans, mitä sä kans puhuit siitä tuolla alkupäässä, niin oot säkin joutunut niinku aikatauluttaa sitä, että liikkumiseen ja harjoitteluun riittävä aika. Joo, käytännössä mä pyrin mahdollisimman paljon tekemään heti aamuvarhaisella. Niin kuin ne kaikki tärkeimmät jutut, just tuommoiset niin tota, laulu- ja soiton treenaamiset ja, ja salilla käynnit ja muut. Monella se niin herää. No se vähän vaihtelee, että nyt tietysti kun on pystynyt tekemään töitäkin aika paljon etänä tälleen näin, niin riittää, että heräilee joskus puoli seitsemän maissa tai näin. Okay, mutta mutta et, et, jossain kohtaa heräsin. Aikasi jo. Aamu on hyvä aika, silloin ihminen jätetään rauha. Nyt kun valoisuus on lisääntynyt, niin mullakin silleen vaan se on puoli seitsemän, mä se no ei tässä ole mitään järkeä, että mä herään, mutta silleen no nyt ollaan hereillä, että sit, sit se sitten lähtee, että aamupuurot ja aamujoogat ja Joo. näin päin pois, ja siitä sitten lähtee. Mutta, Joo, liputan aamurutiinien puolesta. Joo, just näin. Ja sitten ilmeisesti näiden rutiinien ympärille saat sitten ottanut just tätä bänditoimintaa, luovaa mm. työskentelyä, instrumenttien harjoittelua mm. silmissä. Joo. Kuulostaa tosi terveeltä ja järkevältä. Joo, kyllä se jotenkin niin tuollaista kautta löytyy se, että, että niin kuin, ja kyllähän sitä tarvii ihminen myöskin semmoista, tiettyä hengitystilaa siinä, että ei voi koko ajan olla sellainen tilanne, että tekee enemmän kuin mihin aika riittää. Joo. Ja. No se. Mm. Mut se, että osaako, niin kun, sitä mä just välillä vähän pelkään, että mitä sitten kun ä, korona-aika loppuu ja palataan mm. siihen normaaliin, että lähteekö se taas tavallaan niin käsistä. Että... Niin. Mm. Mitä Saa nähdä muuta. Niin. Onko sulla mitään pelkoa sen suhteen vai oletko sillä tavalla, että mun elämä on järjestyksessä ja mä tiedän mitä mä aion tehdä. Sit keikat alkaa taas ja ns. tämä sama hulavalo, niin näet sä itse, että se pystyy. Varmaan aika usein on tämmöinen fiilis, että no niin, nyt, on, nyt, nyt tämä menee niin kuin just näin ja niin kuin näin, se, näin se on nyt se on hienosti suunniteltu ja sitten tota, lähtee tilanne rullaamaan. Niin kaikki on tässä sekaisin. Mutta jos se ei muuta, niin ainakin akut on vähän paremmin ladattu tässä kohtaa, että pystyy tuota <laughs> ottaa vastaan. Jaksaa taas 50 vuotta humppaa. Juu, just näin. <laughs> Oi luoja. Tota, mä luulen, että me ollaan tässä varmaan puhuttu nyt lähemmäksi 20 minuuttia ainakin. Ja jos Joo. kysymys sille järkeisraameissa, niin me voitaisiin pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan. Joo. Ää, onko sulla jotain viimeisiä sanoja? Mitä sä haluaisit? katselijoille, kuuntelijoille vielä lähetellä terveisiä tai muita elämän ohjeita? No tota, pistäkää elämänne koodikseen ja koittakaa löytää, löytää tästä tilanteesta jotain mahdollisuuksia. Että tietysti tota, ymmärrän, että siellä on tota, ihmisillä aika vaikeita tilanteita monilla. Ja omillakin tutuilla, että tietysti niin kuin itse on tässä aika, aika onnekas, että on pystynyt niin kuin näinkin hyvin niin kuin tavallaan diilaamaan tämän tilanteen ja niin kuin löytämään tästä just niitä positiivisia puolia ja niin kuin rakentaa jotain, niin kuin eikä pelkästään silleen niin kuin selviytymään ja taantumaan hitaasti. Niin... Just näin. Toivottavasti ja... pystyisi Joo. ihmiset löytämään jotain sellaista, mikä niin kuin ylevyyttäisi heidän elämäänsä niin kuin tässäkin tilanteessa. Ja ehkä tuossakin niin kuin ne pienet rutiinit, huolehtii mm. riittävästä yöunesta, aamiaisesta, treenistä, että pitää itsestään huolta lähtökohtaisesti mm. ja sitten rupeaa rakentaa siihen ympärille mm. 
asioita. Kyllä. Ja näihin hyviä tunnelmiin. Kiitos Vesa ihan Simosta tästä näin, että tulit tähän höpöttää mun kanssa. Ää, me lopetellaan tältä kerää, niin kaikille vaan heippa hei. Mä laitan Vesasta kaikki linkit sitten tänne alle. Pääsette tutkailemaan nyt sitten hänen bändiensä projekteja ja mitä Vesalle muuten kuuluu. Niin ei siinä muuten. Tota, kaikkea hyvää. Näin. Kiitos paljon ja kiitos samoin. Yes. Hello.